哎呀，这下可好了！哎，看看排这么多人，可不是啊！啊，老爷，严萧先生回来了，真的，真的，真的，真的！哎呦呦呦，赶紧迎接！肖老爷，啊，小姐，回来了。哎呀，辛苦你们了，应该的。啊，来，赶快把货卸了，待会儿加夜，大家好好庆祝庆祝。啊！小家终于盼到好日子了，前辈，前辈回来了，你们辛苦了。什么意思？你管他叫前辈？啊，在我们工会里，是按炼药师的品级排辈分的。严萧前辈是三品炼药师，我们自然得喊他前辈了。待会儿萧家的家业。还请工会的兄弟们赏光啊！谨遵前辈之命。这个加列币啊，前几天居然跑到萧家的药铺是又吵又闹，哎，还开口十倍价格，要请炼药师去他的药铺给充门面。让我们一句话给顶回去了。哎，您快说说。我告诉他，工会上下为萧家马首是瞻，一个土财主，就让他走远些吧。<笑>来，古尼大师，之前我们萧家也没有什么对不住你的地方，你何必帮助加列家断了我们萧家的药材供应？这个事儿大大的错了。来，咱们喝一杯，把过去不愉快的事儿都给他忘了吧。古尼大师，我也是萧家的长老，难道不配敬你一杯吗？我是药材行会的代表。之前你们萧家频频出事，所以才停止供货。现在也只是靠严萧先生的保护，这一次才平安无事。但是你们能保证每一次都平安无事吗？这次收拾了佣兵团，废了云兰宗三剑客的斗气，还不够吗？加列家还请了什么厉害角色？我听药铺的伙计说，这次严萧先生。也是身受重伤，勉强在人家手底下走了三招，用命才把车队保护下来。有这事儿吧？说实话，我是不太相信的。是吗？是。我和云山走了三招，受了点轻伤。难道云山宗主也参与了？那倒不是。我废了那三个云兰宗剑客的斗气，只是运气不好，打狗碰上了主人。在云山手下走三招才受轻伤，了不得呀！年纪轻轻却有这样的实力。真是惊世骇俗啊！放眼斗气大陆，何人能做到？那真是后生可畏，后生可畏啊！来来来，来来来，大家干一杯，干一杯。只是这加列家，请得起狼头佣兵团，但是绝对请不起云南宗。究竟是谁在背后与萧家作对？我还没有查出来。萧老爷，请再多给我一点时间。严萧先生倒也光明磊落，来，我敬你一杯。还有两天，背后与萧家作对的人，好日子就到头了。
这酒，古大师就留着自己喝吧。哎，我明天再去一趟狼头佣兵团，那兄弟俩。应该对我还有所保留。你知道那些长老他们今天都说什么了吗？说什么了呀？<笑>他们要为你再开一次斗技阁，把所有的斗技功法全拿出来，全向你敞开。哎<笑>，这斗技阁里啊，有一些一直封存的。高阶斗技，百年了，我萧家还没有出现过一个有天赋的人能够修炼他们。长老们，巴不得你全练了啊！高阶斗技虽好，但我怕贪多嚼不烂。这样吧，等我把这次的事情办完，您帮我挑一件。这些老家伙们同意把他们给你。明天就赶紧安排吧。别啊，爹，当务之急还是重振萧家的声威。敢向萧家伸手的任何一个人，我们都不可以放过。萧家的声誉对你很重要吗？当然，萧家是五大家族之一，咱不可以让人小觑。嗯，在你回来之前啊，我没想过会这样。我只想跟你商量商量，如果形势真的不行了，萧家不如把药铺关了，过太平日子。爹，你怎么可以说这个话呢？现如今大争之事，咱们萧家更应该急留勇进。更何况，咱们就算关了门，也过不了太平日子。那些幕后黑手，今日敢杀伙计，明日就敢杀到咱家里来。现在儿子回来了，就要把这些事全给萧家摆平了。等你从嘉南学院毕业了，你呀、啊，要考虑考虑你的终身大事。说你呢？不是，我没想过这事儿。<笑>我看这熏儿啊，处处护着你。我们和谷家又是世代交好。他和你从小一起长大，如果你同意呢，我就抽空去趟龙岛，和他爹古元商量一下你们的婚事。这婚事一定下来，嘿嘿，我就没什么可牵挂的喽。